పేదరిక ప్రేక్షకులకు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మనం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కోవిడ్ నైన్టీన్ అయితే దాంట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ జయించిన వాళ్ళు కోసం మన ముఖ్యమైన ఆసనాలు అండ్ ప్రాణాయామాలు మీకు ఇప్పుడు చెప్తాము మొదట ఇప్పుడు మనము ప్రాణాయామతో మొదలు పెడదాము ప్రాణాయామ తేలికైన పద్ధతులు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఇది సుఖాసన కానీ లేదంటే వజ్రాసన కానీ వేసుకోవచ్చు మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో ఆ ఆసన కూర్చోవచ్చు చాలామంది ఉపయోగపడేది చాలామంది ఈజీగా చేసుకునేది ఆసన సుఖాసన హ్యాండ్స్ జ్ఞాన ముద్రలు పెట్టాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైన రైట్ హ్యాండ్ ఎబోవల్ నావల్ రీజియన్ బొడ్డి కొంచెం పైన ఈ ఎల్బోస్ వెనుకలకు పెట్టాలి కళ్ళు మూసుకొని మీ బ్రీతింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ స్టమక్ ఓరియంటెడ్ బ్రీతింగ్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇన్హేల్ గాలి లోపల మీరు ఏం చేయకూడదు ఓన్లీ అబ్జర్వ్ చేయాలి గాలి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మీ స్టమక్ బయటికి వస్తుంది గాలి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీ స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది ఓన్లీ అబ్జర్వ్ యువర్ స్టమక్ మీరు కేవలం స్టమక్ మూమెంట్స్ని మీ పొట్ట మూమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ కానీ త్రీ మినిట్స్ కానీ చేసి బోత్ అండ్ చిన్న ముద్రలో రిలాక్స్ అవ్వాలి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాణాయా ప్రాణాయామ అయిపోయింది నెక్స్ట్ తర్వాత వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి వజ్రాసనం కాలు వెనుకలి మోకాలు దగ్గర పెట్టాలి దగ్గర పెట్టాలి కూర్చుంటే మంచిదే మీకు వజ్రాసన బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి డైజెషన్ కానీ అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి మీరు నాడి శుద్ధి ప్రాణాయామం ఎలా చేస్తాం చూద్దాం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చిన్న ముద్రలు పెట్టాలి రైట్ హ్యాండ్ నాసిక ముద్ర అంటే తమ పక్కన టూ ఫింగర్స్ లోపలి పెట్టాలి రైట్ నాస్ట్రిల్ క్లోజ్ చేయాలి స్పైన్ స్ట్రేట్ పెట్టాలి హెడ్ కొంచెం కిందికి పెట్టాలి ఇన్హే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి గాలి లోపలికి తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ క్లోజ్ చేసి రైట్ నుంచి గాలి బయటికి వదిలేయాలి మళ్ళీ రైట్ నుంచి గాలి లోపలికి తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ నుంచి గాలి బయటికి వదిలేయాలి ఐస్ క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి గాలి లోపల తీసుకున్నప్పుడు మీ స్టమక్ బయటకు వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎక్సెల్ గాలి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీ స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది అబ్జర్వ్ చేయాలి మళ్ళీ ఇన్హేర్ గాలి లోపల తీసుకున్నప్పుడు మీ స్టమక్ బయటకు వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎక్సెల్ గాలి బయటకు వదిలినప్పుడు మీ స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ రౌండ్స్ చేసుకోవచ్చు చేసిన తర్వాత బోత్ హ్యాండ్ చిన్న ముద్ర పెట్టి రిలాక్స్ అవ్వాలి స్లోలీ ఐస్ ఓపెన్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి దీంట్లో మనకి వజ్రాసన బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి ఇంకోటి నాడి శుద్ధి ప్రాణాయామ బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి అయితే మనం ఇది సుఖాసనంలో కూడా చేసుకోవచ్చు వజ్రాసనం చేస్తే ఏంటి ఏంటంటే డబుల్ బెనిఫిట్ నేను సుఖాసనంలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే పోస్ట్ కోవిడ్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా చేయవలసిన ఆసనాల్లో బస్తికా ప్రాణాయామ అండ్ కపలభాతి ప్రాణాయామ అని చెప్తారు కానీ అది చేయలేరు వాళ్ళు అది చేయడానికి వచ్చినా కానీ మనకి బీపీ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే చేయకూడదు బీపీ ఉంటే బస్తికా చేస్తే పెరిగిపోతుంది అదే కపలభాతి చేసినా కానీ బీపీ ఉన్నా బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా పెరిగిపోతుంది అది వాళ్ళు చేయకుండా ఉండనే ఉత్తమం అయితే మనం ఈ చిన్న చిన్న ప్రాణాయామాలు చేసుకోవచ్చు కరోనా నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళకి చాలా మటుకు వాళ్ళకి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ దెబ్బతింటుంది అయితే అది కొంచెం ఫ్రీ అప్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఈ సర్పాసన చేసుకోవచ్చు ఇది ఈజీ స్టాండింగ్ సర్పాసన అంటారు లెగ్స్ కొంచెం దూరం పెట్టాలి ఇంటర్లాక్ చేయాలి ఫింగర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ చేయాలి చెస్ట్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయాలి అండ్ షోల్డర్స్ బ్యాక్ చేయాలి ఇంటర్లా కింద ఆనించొద్దు హిప్స్ పైన ఆనించొద్దు ఓన్లీ పైకి పెట్టాలి బ్రీతింగ్ అని ఆపకూడదు ఓన్లీ నార్మల్ బ్రీతింగ్ పెట్టాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి 
బ్రీతింగ్ ఫ్రీ అవుతుంది ఇది స్టేట్ చూడాలి తల కిందికి కానీ పైకి కానీ అటు కానీ ఇటు కానీ చూడాలి స్ట్రేట్ చూడాలి బ్రీతింగ్ నార్మల్ లుక్ స్ట్రేట్ ఒక ఫిఫ్టీ కానీ సిక్స్టీ కానీ లెక్క పెట్టుకోవాలి లెక్క పెట్టుకున్న తర్వాత వదిలేయాలి అలా టూ టైమ్స్ చేయాలి టూ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి అప్పుడు కొంచెం ఇట్లా హ్యాండ్స్ కొంచెం పట్టేసినట్టు ఉంటాయి అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ కావడానికి ఇది చేసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ ఇంతే ఇట్లా బలంగా అనవద్దు కొంచెం లైట్గా అలా చేస్తే సరిపోతుంది కరోనా వైరస్ నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఇంకా గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది గ్యాస్ యాసిడిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కొంచెం మనకి ఫ్రీ చేసుకోవడానికి సుప్తబద్ధ కొనాసన చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను వెళ్ళకి పడుకోవాలి లెగ్ స్ట్రేట్ పెట్టి పడుకొని లెగ్స్ జాయిన్ చేయాలి లెగ్స్ బెండ్ చేయాలి రైట్ లెగ్ రైట్ సైడ్ బెండ్ చేయాలి లెఫ్ట్ లెగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ చేయాలి కాళ్ళు మొత్తం అరికాలు మొత్తం టచ్ అవ్వాలి కింద నుంచి అండ్ మొత్తం బ్యాక్ తీసుకోవాలి బోత్ అండ్ చిన్న ముద్ర పెట్టాలి రిలాక్స్ అవ్వాలి మీ బ్రీతింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇది ఒక టెన్ టు టెన్ టూ మినిట్స్ చేయాలి దీంట్లో యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా అని సాల్వ్ అవుతాయి అండ్ బీపీ హెచ్ తగులు కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది మళ్ళీ లెగ్స్ జాయిన్ చేసి లెగ్ స్ట్రేట్ పెట్టి లెగ్స్ కొంచెం దూరం పెట్టి లెగ్స్ సైజ్కి డ్రాప్ చేయాలి అరిచేలు ఓపెన్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఆసనం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు పామ్స్ రబ్ చేసి కన్నుల పైన పెట్టుకోవాలి మెల్లిగా ఐస్ ఓపెన్ చేసి అరిచేయని చూసి సైడ్కి వచ్చి లేచి కూర్చోవాలి ఈ సుప్తబద్ధ కోణాసన మనకి యాసిడిటీ గ్యాస్ అండ్ బీపీ హెచ్ తగులు కూడా మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇంకా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎదుర్కొనే సమస్య నరాల సమస్య నరాలతో తిమ్మిరి అవ్వడము చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి ఏమి ఆసన చేయాలి మార్జాల ఆసన చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది ఎలా చేయాలి నేను చూపిస్తాను మీకు లెగ్స్ జాయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ కాలు వెనుకల పెట్టాలి కొంచెం ఎడంగా పెట్టాలి వన్ స్టెప్ అండ్ ఇది ప్యారలల్గా ఉండాలి లోపలికి ఉండకూడదు బయటికి ఉండకూడదు ప్యారలల్గా ఉండాలి కాలు వేలు వెనకాలకి బోత్ లెగ్స్ ఇది ఒక వన్ స్టెప్ ముందుకు తీసుకోవాలి వన్ స్టెప్ ముందుకు తీసుకోవాలి వేస్ట్ అండ్ నడుం పైకి వంచి తల పైకి చూడాలి అండ్ వేస్ట్ అప్ నెక్ డౌన్ అగైన్ ఇన్హేర్ గాలి లోపల తీసుకుంటూ వేస్ట్ డౌన్ నడుం పైకి ఉండాలి పైకి చూడాలి గాలి వదులుతూ వేస్ట్ అప్ నెక్ డౌన్ మెల్లిగా చేయాలి ఆసనంలో ఉండాలి ఎక్కువసేపు ఉంటాను ట్రై చేయాలి అట్లీస్ట్ థర్టీ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉంటాను ట్రై చేయాలి ఓకే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాలి అండ్ సిట్ అండ్ సుఖాసన ముందే సుఖాసనలో కూర్చోవాలి 
ఈ ఆసన మార్జల్ ఆసన ద్వారా మనం స్పైనల్ కార్డ్ మొత్తం యాక్టివేట్ అవుతాయి స్పైనల్ కార్డ్ మొత్తం యాక్టివేట్ అవుతాయి అప్పుడు మన నర్వ్స్ అన్నీ ఫ్రీ అవుతాయి కరోనా వైరస్ చేయించిన వాళ్ళ కోసం ఇంకో మంచి ఆసన వాళ్ళు ఎక్కువ ఇలా పడుకొని ఉండడము బెడ్ పైన ఉండడము అలా జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బ్యాక్ పెయిన్ని ఎదుర్కోవడం ఎలా అలా దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము ఆసనం మంచి ఆసనం అనుకున్నాయి ఈజీ మెథడ్స్ అన్నీ ఎక్స్ట్ జాయిన్ చేయాలి వెళ్ళకలు పడుకోవాలి లెగ్స్ జాయిన్ చేసి బెండ్ చేయాలి లెగ్స్ ఇంటర్లాక్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ చేయాలి తల కింద పెట్టుకోవాలి అండ్ ఎనీ హెల్ కావాలి ఎనీ హెల్ చేస్తూ స్ట్రైట్ సైడ్ బెండ్ చేయాలి లెగ్స్ని జాయిన్ చేసి ఉంచాలి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలి లెఫ్ట్ ఎల్బోని చూడాలి మీ మోతిని చేతిని చూడాలి అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ చేయాలి రైట్ సైడ్ రైట్ ఎల్బోని చూడాలి ఆసనంలో కొంచెం సేపు ఉండాలి అట్లీస్ట్ థర్టీ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉండాలి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి ఇది ఒక త్రీ టైమ్స్ చేయాలి మళ్ళీ లెగ్స్ దూరం పెట్టి ఇదే సేమ్ రిపీట్ చేయాలి రైట్ సైడ్ బెండ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలి అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ చేసి రైట్ సైడ్ చూడాలి రైట్ ఎల్బోన్ చూడాలి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వాలి లెగ్స్ స్ట్రేట్ పెట్టి దూరం పెట్టి కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా లేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ తిరిగి లేవాలి రైట్ సైడ్ తిరిగి లేచి కూర్చోవాలి వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళకి ఈజీ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అయితే ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవడానికి ఎవరి ఈజీ టెక్నిక్స్ వెళ్ళి మనం ఇలా నిల్చున్నప్పుడు ఏం చేయాలి కొన్ని బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే లంగ్స్ కూడా ఎక్స్పెండ్ అవుతాయి మన బ్రీతింగ్ కూడా ఫ్రీ అవుతుంది జస్ట్ ఇంతే వెరీ ఈజీ సింపుల్ టెక్నిక్స్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు తను మాట్లాడినప్పుడు జస్ట్ నిల్చున్నప్పుడు ఇది లెగ్స్ దగ్గర పెట్టి కొంచెం దూరం పెట్టి మనం మామూలుగా ఇలా నిల్చుంటాం ఇలా నిల్చుంటాం అది కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఇవి టోస్ మొత్తం లోపలికి చేయాలి అంతే జస్ట్ ఇలా నిల్చోండి అంతే అప్పుడు మీ బ్యాక్ పైన వెయిట్ పడదు లెగ్స్ పైన పడుతుంది ఆ బ్యాక్ పెయిన్ చాలా మటుకి రిలీఫ్గా ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మనకు చేసిన ఆసనాస్ అన్నీ ప్రాణాయామాస్ అన్నీ మన పోస్ట్ కోవిడ్ కేర్కి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మన జనరల్ పబ్లిక్ అండ్ జనరల్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి వాళ్ళు చేయొచ్చు అందరికీ చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము నెక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఓన్లీ నెక్ తిప్పడము అది అని కాదు అయితే దాంట్లో మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అండ్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ రెండు యాక్టివేట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచే మనకి అన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అయితే నెక్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేస్తారో చేద్దాము ఇప్పుడు చూద్దాము రైట్ స్పైన్ స్ట్రేట్ పెట్టాలి పోతే చిన్న ముద్ర పెట్టాలి ఏదైనా సుఖాసనంలో కానీ వజ్రాసనంలో కానీ కూర్చోవచ్చు అండ్ స్పైన్ స్ట్రేట్ అండ్ హెడ్ బ్యాక్ ఇన్హేల్ చేస్తూ గాలి లోపల తీసుకుంటూ నెక్ బ్యాక్ గాలి వదులుతూ కిందికి చేసినప్పుడు మెల్లే చేయాలి అండ్ ఆగాలి ఆసనంలో స్టే చేయాలి అగైన్ బ్యాక్ అగైన్ డౌన్ ఇలా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్ చేయొచ్చు అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ మళ్ళీ రైట్ మెల్లిగా తిప్పాలి టూ స్లో అండ్ స్టే ఇన్ ద పొజిషన్ ఇది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ చేయాలి అండ్ సైడ్ బెండింగ్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ రైట్ టూ స్టే చేయాలి మళ్ళీ బ్యాక్ ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ చేయాలి ఇది కూడా అండ్ రొటేషన్ బీపీ ఉన్నవాళ్ళు మొత్తం రొటేషన్ చేయకూడదు ఓన్లీ హాఫ్ రొటేషన్ చేయాలి బీపీ ఉన్నవాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు మొత్తం రొటేషన్ చేయొచ్చు బ్యాక్ పెయిన్ హెడ్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు హెడ్ ఏక్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా మొత్తం రొటేషన్ చేయకూడదు ఓన్లీ హాఫ్ రొటేషన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సింపుల్ అండ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కళ్ళు తెరిచే ఉంచాలి ఏది చేసినప్పుడైనా కళ్ళు తెరిచే ఉంచాలి నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ మళ్ళీ తెంచిన ముద్ర లేదు 
ఐస్ క్లోజ్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఐస్ ఓపెన్ రిలాక్స్ ఇది మన హెడ్ ఎక్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ అన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం సూక్ష్మ వ్యాయామం చేద్దాం మైక్రో ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే పర్వతాసం ఇన్హేర్ గా లోపల తీసుకోండి అండ్ టచ్ అయ్యి హెడ్ బ్యాక్ ఎక్సెల్ చేస్తూ డౌన్ ఇన్హేర్ గా లోపల తీసుకుంటూ నెక్ బ్యాక్ టచ్ చేయాలి బ్యాక్ పైకి చూడాలి ఎక్సెల్ డౌన్ ఇవి ఒక ఎయిట్ టైమ్స్ చేయాలి స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఫింగర్స్ బెండ్ ఓపెన్ బెండ్ ఓపెన్ బెండ్ ఓపెన్ రొటేషన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ స్పైన్ స్ట్రేట్ పెట్టాలి కూర్చున్నప్పుడు ఇది త్రీ ఫోర్ ఇన్ అండ్ అవుట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎల్బో బెండింగ్ ముందు ఫ్రంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సైడ్స్ కూడా చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రిలాక్స్ జాయిన్ చేయాలి టోస్ బెండింగ్ ఇప్పుడు టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ యాంకిల్ బెండింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రొటేషన్ తిప్పాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రివర్స్ తిప్పాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ ఒక టెన్ టెన్ టైమ్స్ చేయాలి లెగ్స్ దూరం పెట్టి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఏం లే ఏం చేయలేకపోయినా ఈ చిన్న చిన్న ఆసన ఈ మైక్రో వ్యాయామం చేసుకోవచ్చు సూక్ష్మ వ్యాయామం ఓకే ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము లెగ్స్ జాయిన్ చేయాలి హ్యాండ్స్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయాలి ఇన్హేర్ గాలి లోపల తీసుకుంటూ ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఇన్హేర్ గాలి వదులుతూ ముందుకి ఇన్హేర్ గాలి లోపల తీసుకుండు ఓపెన్ ఎక్సేర్ గాలి వదులుతూ ముందుకి ఫైవ్ ఇన్హేర్ సిక్స్ ఎక్సేర్ సెవెన్ ఎయిట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సైజ్ అందరు చేయవలసిందే కంపల్సరీ చేయాలి ఇది రోజు చేయవలసిన బ్రీతింగ్ ఎక్సైజ్ అండ్ ఇంకోటి లెగ్స్ జాయిన్ చేయాలి హ్యాండ్స్ అందర్ థాయిస్ ఇన్ని హ్యాండ్ గాలి లోపల తీసుకుంటూ టోస్ పైన లేవాలి ముందుకు చూడాలి ఎక్సేర్ గాలి వదులుతూ డౌన్ అగైన్ ఇన్ని హ్యాండ్ గాలి లోపలికి తీసుకుంటూ ఇన్ని హ్యాండ్ టోస్ పైన లేవాలి ముందుకు చూడాలి ఎక్సేర్ గాలి వదులుతూ డౌన్ అగైన్ ఇన్ని హ్యాండ్ ఎక్సేర్ ఇన్ని హ్యాండ్ ఎక్సేర్ రిలాక్స్ లెగ్స్ కొంచెం దూరం పెట్టి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది రోజు చేయాలి మనం యోగా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనకి నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ ఎనీ హెల్త్ ఇష్యూస్ తగ్గుతాయి అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది అయితే ఓన్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ రోజుకి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కేటాయిస్తే చాలు మన నిత్యం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు మీకు ఇప్పటివరకు చూపించిన ఆసనాసు అండ్ ప్రాణాయామాసు మీరు మీ దినచర్యగా మార్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇట్లు మీ శ్రీనివాస్ యోగా థెరపిస్ట్